تیتر اول امشب تبادل آتش در مرز غزه یک روز بعد از توافق صلح اسرائیل با امارات و بحرین اسرائیل در پاسخ به راکت پرانی ها به مواضع حماس حمله کرده وضعیت مبهم قانونی برای کودکان ایرانی که زاده روابط جنسی خارج از ازدواجند و نوستالژی دو نست پت پستچی سی و نه ساله شد به تیتر اول خوش آمدید سلام بر شما جنگنده های ارتش اسرائیل شماری از مواضع حماس رو در غزه بمباران کردند حوالی ساعت 8 دیشب درست همزمان با امضای توافق صلح اسرائیل با امارات و بحرین 15 راکت از غزه به اسرائیل پرتاب شد نه تا از این راکت ها توسط سامانه دفاعی گنبد آهنین منهدم شدند یکی از راکت ها اما در شهر بندری اشدود فرود اومد و باعث زخمی شدن دو نفر شد همزمان واکنش های بین المللی به این توافق ادامه داره ریاض المالکی وزیر خارجه دولت فلسطینی گفته عادی سازی رابطه این دو کشور با اسرائیل نقض طرح صلح عرب عربستان سعودی هم دوباره تاکید کرده که همچنان معتقده که کشور فلسطینی در چارچوب مرزهای 1967 و با پایتختی بیت المقدس شرقی باید تشکیل بشه در طول نیم ساعت آینده به کمک خبرنگاران و کارشناسان این موضوع به خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم اول از همه بریم به حیفا خبرنگار ما اشکان صفایی از این شهر با ماست اشکان اول از تبادل آتش در نزدیکی مرز غزه با اسرائیل بهمون بگو بله خب دیشب دقیقا همون زمانی که عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات در حال سخنرانی بود دو راکت از نوار غزه به سمت جنوب اسرائیل شلیک شد یکی از اونها رهگیری شد دومیش در یک مرکز خرید در شهر اشتود فرود اومد در اونجا باعث زخمی شدن دو نفر شد یکی از اونها تا ظهر امروز حالش هنچنان وخیم بود الان گفتم حالش با ثبات هست بعد از اون اسرائیل به موازه حماس در نوار غزه هم کرد و در واکنش به این حملات هم حماس و جهاد اسلامی هنوز معلوم نیست کدومشون چون هیچ کدوم مسئولیت رو بر عهده نگرفتن اونها هم راکت هایی رو دوباره به سمت اسرائیل شلیک کردن و اسرائیل هم دوباره واکنش نشون داد اما در مورد خود این قرارداد و واکنش ها اگر بخوام بهش بگم این قرارداد واکنش های بسیاری داشت از اسرائیل و فلسطین گرفته تا عربستان ایران و ایتالیا در اسرائیل عمدتا ازش استقبال شده حتی راستگرایانی که اول می گفتن اگر شامل تشکیل کشور فلسطین باشه این قرارداد باش مخالفت خواهند کرد وقتی که دیدن در قرارداد اسمی از تشکیل کشور فلسطین نیست با اون موافقت کردن فقط بخشی از چپ رادیکال در اسرائیل و همچنین احزاب عربی با اون مخالفت میکنند در میان فلسطینیان حماس گفته که این قراردادها حتی به اندازه اون جوهری که باهاش امضا شدن هم نمی ارزن. تشکیلات خودگردان گفته که اسرائیل باید به اون با اونها به صلح برسه و گفته که باید بیاین به رام الله با محمود عباس دیدار کنید در عربستان همونطوری که گفتی دولت این کشور گفته که همچنان به, به, قرار به اون طرح صلح اعراب پایبند هست در ایران هم آقای روحانی مخالفت کردن و اعراب رو بی غیرت کنند و نهایتا این که یک نماینده پارلمان ایتالیا هم خواهان این شده که به بینیامین نتانیاهو برای این قرار داد جایزه صلح نوبل بدن عشقان صفحای خبرنگار ما از حیفای اسرائیل ممنونم است. یه نگاه سری بندازیم به جهان به نقشه جهان و ببینیم چه کشورهایی با اسرائیل رابطه دارند یا ندارند روی این نقشه کشورهایی که با رنگ سفید هستند اسرائیل رو به رسمیت میشناسند که حالا امارات متحده عربی و بحرین هم بهشون اضافه شدن کشورهایی که با رنگ قرمز مشخص شدن کشورهایی هستند که به شکلی اسرائیل رو به رسمیت میشناختن ولی الان یا رابطهشون رو قطع کردن یا متوقف کردن و کشورهای خاکستری هم کشورهایی هستند که هیچ وقت اسرائیل رو به رسمیت نمیشه ناختن همونطور که میبینید ایران زمانی به رسمیت میشناخت ولی خب طبیعتا الان دیگه شناسایی نمیکنه اسرائیل رو ساعتی پیش از واصل ابو یوسف از کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین درباره پیمان صلح امارات متحده عربی و بحرین با اسرائیل و تاثیر اون بر تلاش های فلسطینی ها برای دستیابی به خواسته هاشون پرسیدیم 
آنچه که دیروز اتفاق افتاد یک توافق ننگین برای بحرین و امارات بود امضای این توافق نامه با رئیس دولت اشغالگران که تحت حمایت آمریکا صورت گرفته همچون تقدیم اعتبار نامه نزد ایالات متحده آمریکا برای محافظت از کرسی های سیاسی آنهاست ما بر این باوریم که این توافق ننگین که روز گذشته در واشنگتن به امضا رسید یک خنجر به کمر ملت فلسطین و خیانت به قضیه فلسطین است همچنان که نتانیاهو گفت این توافق تنها صلح در برابر صلح است کما اینکه هیچ یک از کشورهای عربی امضا کننده توافق از حق ملت فلسطین یا تشکیل دولت فلسطین یا برچیدن شهرک های غیرقانونی یهودی نشین یا حتی بیت المقدس سخنی به میان نیاوردند ما درباره حقوقی صحبت می کنیم که با قانون بین المللی در ارتباط است آنچه این دو کشور انجام دادند هدفش حمایت از معامله قرن ترامپ است هدف این معامله نابودی قضیه فلسطین است کشور فلسطینی که ترامپ درباره آن صحبت کرد شبیه پنیر سوئیس است نه پایتختی دارد و نه مرزی همچنین حق بازگشت مهاجران را حذف کرد و فلسطینی ها را از گفتگو های صلح اخراج کرد این توافق ننگین و تحقیرآمیز است و هیچگاه به سود قضیه فلسطین نخواهد بود بلکه برعکس حمایت کشورهای عربی از قضیه فلسطین را تضعیف خواهد کرد موسا شریفی تحلیلگر مسئله خاورمیانه که معمولا از دبی به ما میپیونده اینجا در استودیو با ما آقای شریفی خیلی ممنون که تشریف آوردین اینجا به استودیو میخوام اینو ازتون بپرسم که دیروز آقای ترامپ گفت که ممکنه 5 6 کشور دیگر و بعد کمی دیرتر گفت ممکنه 7 8 کشور عرب دیگر از جمله مهمترین اونها به نظر میاد اشارش به عربستان سعودی هست اسرائیل رو به رسمیت بشناسن چقدر محتمل میدونید این امکان رو که عربستان سعودی با تمام فشارهایی که وجود داره بیاد و اسرائیل رو به رسمیت بشناسه بله ببینید ما یک موضع رسمی از عربستان سعودی خب ظاهرا مشخص این موضع گیری رسمی که همون شعار الارض مقابل السلام که یا المبادره العربیه کارساز کشورهای عربی که خود سعودی طرح ملک عبد الله بود این طرح هنوز سعودی بهش پایبنده که ما در شرایطی میتونیم با اسرائیل صلح کنیم که اسرائیل دولت فلسطین را به صلاح به رسمیت بشناسه و طبق قوانین سازمان ملل متحد که دو تا دولت را به قول معروف به رسمیت میشناسه اسرائیل به این تم, تم بده و بعد از اون روابط عادی سازی با اسرائیل میسر خواهد شد این موضع رسمی عربستان سعودیه و چندین بار هم تکرار کرده همین بعد از توافق ابراهیم باز وزارت خارجه سعودی رسما این موضع را تکرار کرد و هنوز به این موضع پافشاری میکنه اما بعضی ها خب میگن که عربستان سعودی با توجه به اینکه خیلی نزدیک به بحرین و خیلی نزدیک به امارات متحده عربی یک نقشی تو این وسط مثلا داشته ولی به قول معروف دیگه حداقلش اینه که آسمانش رو باز کرده به این کشور بله البته خب آسمان قبل از این میدونید وقتی ترامپ اولین سفرش به عربستان بود هواپیمای ترامپ از عربستان طرف تلاویف حرکت کرد بنابراین خطوط هوایی هند هم اجازه داده بودن که از هند برن به اسرائیل بله بله بنابراین من به نظرم عربستان سعودی با توجه به شرایط اون کشور یعنی از نظر جهان اسلام از نظر اینکه بالاخره کشور بزرگ بعد از کشورهایی که از موقعیت جوپولوتیک خارج شدن مثل عراق و مثلا سوریه که یک زمان اینا کشورهای مهم در مسئله فلسطین به نظر می رسیدن یا بودن بله. بعد از خروج اینا عربستان سعودی در به اصطلاح جبهه عربی به عنوان یک کشور مهمیه ولی از اونجا که عربستان سعودی جایگاه اسلامی هم براش خیلی مهمه خیلی بیگدار به این مسئله فکر نکنم بیگدار به آب بزنه و تصمیمی غیر از واقعیت ها بگیره بنابراین به نظر من عربستان شاید آخرین کشوری باشه که بعد از توافق با فلسطینی ها میتونه با اسرائیل عادی سازی بکنه ممنونم از شما موسا شریفی تحلیلگر مسئله خاورمیانه اینجا در لندن با ما 
تصاویر زنده داریم از نشست خبری مشترک مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا و همتای بریتانیش دومینیک راب لحظات پیش آقای راب در همین کنفرانس مطبوعاتی با همتای آمریکایش گفت که تمام تلاش ایالات متحده و بریتانیا این خواهد بود که جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گرفته به شرفی هستش که در این سالها بارها زده شده در مورد نحوه دستیابی به این موضوع البته جزیات بیشتری به رسانه ها نداد تصاویر زنده رو میبینید از گفتگوی بزرگ خارجه ایالات متحده آمریکا و بریتانیا همکاران هم دارن گوش میدن به محصی که اطلاعات بیشتری از حرفای اونا به دست بیاریم شما را هم در جریان میذاریم خب امروز چهارشنبه است و دوباره نوبت میرسه به بخش جدید کدام آمریکا که تا روز انتخابات این کشور ادامه داره امروز میبینیم که راه رسیدن ترامپ به دور دوم ریاست جمهوریش از کدوم ایالت های کلیدی میگذره یه نگاهی بندازیم به نقشه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا این نقشه رو ببینید از 538 رای کالج الکترال یا مجمع گزینندگان تکلیف بیش از 300 رای کم و بیش روشنه دعوای اصلی اما کجاست این ایالت های خاکستری رنگ که می‌بینید ترامپ و بایدن دو سری ایالت رو باید هدف قرار بدن یه جا باید مقابل حریف یه خط دفاعی بکشن و یه جای دیگه برای تسخیر موازی حریف نقشه بکشن اول از ترامپ شروع کنیم آقای ترامپ خاکریز دفاعیش رو اینجا ساخته ساحل جنوب شرقی آمریکا ایالت آفتابی فلوریدا و بعد سه ایالت نزدیک به هم در غرب میانه یا میدوست یعنی میشیگان که اسمش برای طرفداران فیلم روبوکا پاشناست ایالت ویسکانسین پایتخت لبنیات آمریکا و پنسیلوانیا پایتخت شکلات این سه ایالت بخشی از دیوار آبی دموکرات ها بودند که با اختلاف فقط 77 هزار رای فرو ریخت و 2016 به دست ترامپ افتادن از سال 1992 تا 2012 میلادی فلوریدا بارها دست به دست شده هرچند دهه اخیر به تدریج جمهوری خواهتر شده حالا اون سه ایالت غرب میانه رو ببینید یعنی میشیگان، ویسکانسین و پنسیلوانیا توی همون سالها همیشه به دموکرات‌ها رأی داده بودند برای همین پیروزی غیرمنتظره ترامپ در این ایالت‌ها خیلی ها رو غافلگیر کرد این چهار ایالت در مجموع 75 رأی مجمع گزینندگان دارند که اگر رأیشون رو به ایالت‌های دیگری که ترامپ خیالش از اونها راحت اضافه کنیم میشه 184 رأی و ترامپ رو میرسونه به چند قدمی عدد طلایی 270 یعنی تعداد رأی که اقامتش رو در کاخ سفید برای چهار سال دیگه تمدید میکنه پس این شد خط دفاعی ترامپ یعنی چی یعنی دیوار آبی تسخیر شده رو نگه دار و از فلوریدا محافظت کن اما ترامپ دفعه قبل با اختلاف خیلی کم این ایالت های غرب میانه رو برد الان هم در نظر سنجی ها عقبه پس به یک خط حمله هم احتیاج داره یعنی به یک نقشه جایگزین ترامپ سعی میکنه نوادا که جورج بوش پسر دو بار برد نیو همشایر که جورج بوش پسر دو با... یک بار برد مین و مینسودا رو هم از آن خودش کنه اگر بتونه این کارو بکنه خودش رو به 208 رای رسونده از اونجا به بعد کافی تگزاس و جورجیا رو نگه داره که برای یک جمهوری خوا نباید کار خیلی سختی باشه مثلا تگزاس از زمان کارتر به اینور همیشه به جمهوری خواهان رای داده ایالت جورجیا هم از سال 96 به این طرف همینطور بوده در این صورت کافی فقط 8 رای دیگه از هر جای جور کنه تا رئیس جمهوری آمریکا باقی بمونه این نقشه راه ترامپ به ریاست جمهوری دور دومشه در قسمت بعد میریم سراغ استراتژی بایدن و نقشه راه دموکرات ها به کاخ سفید خب تا در آمریکا هستیم به این خبر هم برسیم بخش وسیعی از ایالت اورگان در ساحل غربی این کشور روزهاست که در آتش میسوزه و داره به یک فاجعه زیست محیطی تبدیل میشه آتش سوزی وسیع در این ایالت از روزهای گذشته و همینطور ایالت های کالیفرنیا و واشنگتن هم از هفته گذشته شروع شده و وضعیت رو شبیه فیلم های آخر زمانی کرده ده ها شهر در ایالت اورگان تخلیه شدند دو شهر فینیکس با فینیکس آریزونا اشتباه نکنیم فریکس اورگان و تلنت در آتش سوختند چهل هزار نفر خانه و کاشانشون رو از دست دادند بیست و سه نفر جان باختن و ده نفر هم ناپدید شدند صدها گونه جانوری و گیاهی در این منطقه هم در شرف نابودی هم منطقه ای به وسعت یک میلیون و 
800 هزار هکتار حالا آسمان غرب آمریکا یکی از آلوده ترین آسمان های سراسر جهان شده علی میرچی استادیار مهندسی منابع آبی در دانشگاه ایالتی اوکلاهاما از همین ایالت با ما ساق میرچی خیلی دارن حرف این رو میزنن که این فقط یک حادثه طبیعی نیست و نشان از روندی داره که در این سالها به خاطر تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین به وجود اومده آیا اطلاعات و داده هایی که داریم اونقدر رسا هست که به ما با قاطعیت بگه که اینها به خاطر تغییرات اقلیمی است یا حوادثی است که به صورت تصادفی دارن پیش میاد بله تا به امروز از ابتدای سال 2020 7500 مورد آتش سوزی در ایالت کالیفرنیا ثبت شده که مساحت حدود 12500 کیلومتر مربع یا حدودا بیش از 17 برابر کلان شهر تهران رو در بر میگیره اکثر این رویدادهای آتش سوزی در واقع عامل انسانی دارن اما مطالعات همکاران ما در دانشگاه کالیفرنیا در ایروان نشون میده که گرمایش زمین در این زمینه تأثیر گذاره و حتی یک درجه سانتیگراد گرم تر شدن هوا میتونه تا سی درصد ریسک آتش سوزی رو در ایالت کالیفرنیا افزایش بده ممنونم از شما علی میرچی استادیار مهندسی منابع آب در دانشگاه ایالتی اوکلاهاما سیف الله ابو ترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال ایران سخنانش درباره صدور شناسنامه برای کودکانی که خارج از ازدواج رسمی به دنیا میان رو رد کرده اون گفته در صورتی که دادگاه تایید کنه و حکم بده این کودکان میتونن شناسنامه دریافت کنن و سازمان ثبت احوال هیچ دخالتی در این مورد نخواهد داشت به گفته سخنگوی سازمان ثبت احوال در شناسنامه این کودکان فقط نام و نام خانوادگی مادر ثبت میشه و در مقابل نام پدر یک اسم فرضی گذاشته میشه پگاه بنی هاشمی حقوقدان اینجا در استودیو با ماست خانم بنی هاشمی چطور هست کلا از نظر قانونی اگر یک خانومی در ایران فرزندی داشته باشه به فرض بکنید از دوست پسرش یا از مردی که همسرش نیست چه راهکارهای قانونی براش وجود داره که بتونه این بچه شناسنامه بگیره در حقیقت موضوعی که دیروز مطرح شده و آقای ابو ترابی مطرح کردن موضوع جدیدی نیست چه به اسلام یه در قانون ثبت احوال 1355 و در رأی وحدت رویه هیئت دیوان عالی کشور 1376 پدر و مادری که به اسلام رابطه مشروع نامشروع دارن یعنی در واقع ازدواج به ثبت رسیده ندارن اینها میتونن برن چه پدر چه مادر در میتونه مراجعه بکنه و درخواست شناسنامه بکنه دیروز موضوعی که مطرح شد و بعضی برخی فکر میکردن که حالا دیگه مادرها نیازی نیست که برن به دادگاه و از دادستان رای دادستان رو بگیرن دادستان دستور بده به ثبت احوال کشور و بعدا صدور شناسنامه صورت بگیره تفاوت این موضوع این هستش که در هر صورت الان هنوز مادران باید مراجعه به دادگاه بکنن موضوع مهم دیگه‌ای که در کنار این موضوع وجود داره این هستش که به دلیل داشتن روابطی که اسمش رو در قانون ایران رابطه نامش رو میذاریم به هر حال یک مجازات کیفری هم در کنار این موضوع برای پدر مادر وجود داره در نتیجه این هستش که بعضی ها از این موضوع بیم دارن که با مراجعه کردن به دادگاه اون وقت مجبورن که تحمل حکم کیفری شلاق رو هم مثلا تحمل بکنن آیا اعمال میشه و اگر اعمال میشه این حکم حدودا چند سال هست به هر حال شنیدیم که برای مادر کمتر این اعمال میشه ولی اگر زنی شکایت بکنه برای مرد حتما اجرا میشه موضوع این هستش که با وجود ترویج ازدواج های سفید که الان مرسوم شده و از اون طرف قوانین سخت گیرانه که در ارتباط با سخت جنین وجود داره به نظر میرسه که قانون حمایت خانواده در این رابطه باید فکر جدیدی بکنه به دلیل اینکه تعداد زندگی هایی که بدون ازدواج ثبت شده هست رو به ازدیاده از اون طرف کودکانی هم این وسط هستن که با مشکل داشتن شناسنامه مواجه هستن خیلی ممنونم از شما پگاه بنی هاشم حقوقدان اینجا در استودیو با ما امروز در لوزان سوئیس دادگاه حکمیت ورزش جهان پرونده شکایت ایران علیه فدراسیون جهانی جودو رو بررسی میکنه اگه یادتون باشه پارسال سعید ملایی قهرمان جودو ایران گفت در مسابقات جهانی در توکیو مقامات مسئول بهش گفتن که برای اینکه یک وقت با حریف اسرائیلی روبرو نشه باید در نیمه نهایی ببازه برای همین فدراسیون جهانی جودو ایران رو از حضور در مسابقات بین المللی محروم کرده امروز دادگاه حکمیت ورزش این موضوع رو بررسی میکنه همکارم آرمین قبادی پاشا به لوزان رفته و با جزیات بیشتر با ماست آرمین آخرین ها چیه؟ 
سلام فرداد آخرین خبر این است که دادگاه حدود دو ساعت و 20 دقیقه پیش تموم شده بعد از 8 ساعت که غذاد به حرفای طرف این گوش کردن از ساعت 8 صبح به وقت محلی تا 4 بعد از ظهر این دادگاه به طول انجامیده و طرف این حضور داشتن از طرف ایران 6 نفر در دادگاه بودن آرش میر اسماعیلی رئیس فدراسیون جدو و همچنین محمد رضا داورزنی که معاون وقت وزیر ورزش بوده اون زمان و آقای نصر الله سجادی که از طرف کمیته ملی المپیک ایران اومده بود و همچنین مجید زاریان که سرمربی وقت تیم ملی جدو بوده در مسابقات جهانی توکیو و وکیل و دستیار وکیل در این دادگاه حضور داشت از طرف فدراسیون جهانی جدو آقای ویزر رئیس فدراسیون جهانی جدو خودش شخصا حضور داشته سه شاهد ایرانی پرونده وحید سلک مربی تیم ملی جدو سعید مولایی که خب مورد بحث بوده و جدوکار ایرانی بوده الان در تیم ملی مغولستان هست و همچنین محمد منصوری که سرمربی سعید مولایی بوده در مسابقات دیگر که اومده بود شهادت بده که در مسابقات دیگر هم این مشکل رو داشتن غزات پرونده سه نفر بودن سرپرست غزات از ایتالیا بوده یک قاضی از سوئیس بوده و قاضی دیگر هم ایرانی سوئیسی بوده یک مترجم فارسی زبان هم حضور داشته که فقط فارسی زبان بوده اما ایرانی ظاهرا نبوده و حرف شاهدان رو ترجمه می‌کرده این دادگاه با حضور سعید مولایی در صبح اول وقت برگزار شد و سعید مولایی با پوشش پلیس رفت اونجا و برگشت و بعد وحید سلک و محمد منصوری اونجا حضور پیدا کردن و تا انتهای دادگاه طرفین ایرانی حضور داشتن دقیقا نمیتونم بگم چه اتفاقی افتاد چون من سعی کردم که با طرفین ایرانی که از ایران اومده بودن صحبت کنم که هیچ کدوم پاسخگو نبودن اما اینطوری که من با خبر شدم آقای ویزر و فدراسیون جهانی جدو ظاهرا خوشدود بودن از اتفاقی که افتاده و فکر میکردن که خب حرفای اونها به کرسی نشسته موضوع همونطوری که خودت هم اشاره کردی در رابطه با مبارزه ورزشکاران ایرانی با اسرائیلی به طور مشخص در مسابقات جهانی توکیو بوده یعنی این دادگاه تاکید داشته که به هیچ وجه مسئله سیاسی رو نمیخواد بررسی کنه اصلا کاری نداره به اینکه قبل از این مسابقات جهانی توکیو چه اتفاقی افتاده یا ورزشکاران ایرانی با اسرائیلی مسابقه میتونستن بدن یا نه و بعد چه اتفاقی میفته به طور مشخص حرف طرفین رو گوش کرد ببین آیا سعید مولایی داشت درست است و بهش تماس های با او تماس های گرفته شده است سفارش میرسه ولی واقعا داورزنی معاون وقت وزیر ورزش که مبارزه نباید بکنه با ورزشگاه اسرائیلی و باید به بازه یا خیر یعنی فقط در این مورد خاص قرار بوده که نظر بدن قضات و اینطوری که باز من متوجه شدم نزدیک به دو تا سه ماه آینده نتیجه نهایی مشخص خواهد شد آرمین قبادی پاشا در لوزان سوئیس ممنونم از اما پت پوسچی امروز 39 ساله شد. پت پوسچی نام مجموعه کارتونی عروسکیه که اوایل دهه 80 میلادی اینجا در بریتانیا به نمایش در اومد. چیزی که پت پوسچی رو دوست داشتنی تر میکنه اینه که او علاوه بر رسوندن نامه به حالی دهکده در حال انجام کارش به مردم هم کمک میکنه تا مشکلات روزمرهشون رو حل کنند. پت پوسچی در ایران هم دوبله شده و از پرطرفدارترین مجموعه های تلویزیونی در این کشور بوده. اتفاقا دوبله این مجموعه در ایران خیلی شبیه به نسخه اصلیشه به جز خانم اجاله اولوف که روایتگر داستان ها بود و خود پت و یکی دو نفر دیگه بقیه شخصیت ها بی صدا هستن همکارم امید حبیبی نیا که فکر میکنم کم و بیش همسن پت پوسچی باید باشه اینجا در استودیو با ماست تقریبا جالب این هم اینجا در بریتانیا خیلی پرطرفدار هست هم در سراسر جهان و هم در ایران خیلی نوستالژی که برای خیلی از آدما شاید در دو نسل گذشته خیلی اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردی فرداد برای اینکه حالا برای ایرانی ها از این قضیه نگاه بکنیم برای بچه های ایرانی که در دهه های مثلا 60 70 80 بودن یا کمی هم به من نزدیک بودن تقریبا برنامه کودکی وجود نداشت اگه وجود داشت واقعا در واقع استرس ها بود یا باعث وحشت اونا می شد <تصفيق> یا مثلا فرض کنید که شخصیت هاشون یا مادرشون رو گم کرده بودن یا سرگردون بودن یا اصلا قصه هاش خیلی در واقع درام خیلی میشه که غمگین بود یعنی خیلی شخصیت شادی نداشت ولی این پت پوسچی حالا در دهه 80 در واقع به نمایش در اومد 80 خورشیدی ما در واقع در واقع 90 خورشیدی ما 80 میلادی 90 خورشیدی ما 
و این جزء در واقع سریال ها یا مجموعه های محبوب کودکان در سراسر سر جهان نکته جالبش اینه که یک در واقع آرمان شهر کودکان است این در یک دهکده رخ میده که در اون هیچ خبری از جرم و جنایت و یا اتفاق نفته البته خب مخاطبش در واقع کودکان زیر در واقع پیش دبستانی هستند و نقش مصلح اجتماعی رو هم همین آقای پت بازی میکنه یعنی هر جا هر گرفتاری پیش میاد میره کمک میکنه و سعی میکنه که مشکل حل بکنه توی 20 ثانیه اگه به دوبلراش هم اشاره کنی در ایران یکی از نقاط عطف این مجموعه برای ایرانی ها همین دوبلش از خب خانم جواله اولوف در واقع نقش نریتور یا نقش راوی را داره بقیه نقش شخصیت ها اصلی در نکته اصلیش اینه که اکلاب شخصیت ها در واقع دیالاگشون خیلی کمه و بیشترش همین برحطه روایت هست و خود شخصیت ممنونم از تو امید حبیبینی اینجا در استودیو با ما قبل از پایین برنامه تصاویر زنده داریم از آل با ما اگر اشتباه نکنم جایی که طوفان سالی به این ایالت هم حمله کرده و همطور که میبینید یک کامیون به نظر از جاده خارج شده فقط هم آلاباما نیست ایالت های دیگری هم در منطقه خلیج مکزیک ایالات متحده آمریکا دچار بحران شدن از جمله فلوریدا و لوئیزیانا تصاویر زنده رو میبینید از ایالت آلاباما جایی که یک تریلی به نظر از جاده خارج شده احتمالا در ساعت های پیش رو نه فقط در آلاباما در فلوریدا در لوئیزیانا و ایالت های نزدیک به خلیج مکزیک در آمریکا شاهد تصاویر مشابهی خواهیم بود خبرنگاران ما جزیات بیشتر رو در ساعت پیش رو به شما منتقل خواهند کرد به این ترتیب می رسیم به پایان تیتر اول تا شنبه بدرود